তো মমতা দি কি পর কি এমন পরে হাওয়াই ছুটি পরে তো হাঁটা যায় কিনা সেটা দেখার জন্য আমি প্রথমে হাওয়াই ছুটিটা পড়ি আচ্ছা করে দেখলাম যে না ঠিকই আছে হাওয়াই ছুটি পড়ি আর কি যখন তখন হাওয়াই ছুটি খুলে নেওয়া যাচ্ছে মন্দিরে যেতে হলে যাওয়া যাচ্ছে জলে নামতে হলে নামা যাচ্ছে হাওয়াই ছুটি ইজ ভেরি কনভিনিয়েন্ট এবং এটা সিম্বল অফ মমতা দি আমি যখন জোর সমানেত্রী রয়েছিলাম অভিষেক আমায় বলেছিল আমি বলছিলাম যে কি করতে হয় কি কাজ আমি তো জানি না বলেছিল শুরুতে তো প্রথমে তুমি চামড়াটা উনিশ ইঞ্চি মোটা করে নাও এটা করতে হবে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট কন্ডিশন অফ গেটিং ইন টু পলিটিক্স প্রচণ্ডভাবে ব্যস্ত এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কারণ এখন ভোটের প্রচার চলছে সঙ্গে রয়েছে সায়নী ঘোষ সায়নী তুমি একটু বলো যে কীরকমভাবে কারণ একেবারে রোল মানে রোলটাই ফুল অন্যরকম এই মুহূর্তে অভিনেত্রীকে আমরা এখন প্রশ্ন করছি না এখন ভোট নিয়ে প্রচার চলছে সো কীরকম চলছে এখন সিচুয়েশন কীরকম কি দেখছো যাদবপুর একটা বড় কনস্টিটিউয়েন্সি তার একটা লিগেসি আছে তো সব মিলে কীভাবে দেখছো খুব ভালো ভেরি এক্সাইটেড মমতা দিয়ে এত বড় একটা জায়গা দিয়েছে লাইক ইউ স্যার যাদবপুর ইজ এ ভেরি প্রেস্টিজিয়াস সিট মমতা দি নিজে উনিশশো চুরাশি সালে লড়েছিলেন ফর দ্য ফার্স্ট টাইম প্রথমবার এমপি হয়েছিলেন এই সিট থেকে আমার কাছে যাদবপুরের সিট মানে মমতা ব্যানার্জির সিট আর আমি নিজে যাদবপুরের ভোটার তো মমতা দি যখন র্যালি করতেন আমার বাড়ির সামনে দিয়ে তখন আমার মা আমাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো আর দিদি আমার দিকে তাকিয়ে ধরো হাত নেড়েছে একবার তো সেই জায়গা থেকে ফিরে এসে আজকে আমি ওই রাস্তা দিয়ে র্যালি করব এই ভাবনাটাই আমার কাছে অত্যন্ত মানে টাচিং খুব খুব অন্যরকমের ভালো লাগছে মানুষের খুব স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন পাচ্ছি তিন বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের এমন কোনো ব্লক নেই যেখানে ধরো আমি চেষ্টা করিনি পৌঁছানোর সব জায়গা তো পৌঁছানো যায় না বাট চেষ্টা করছি সব জেলা টাচ করা রয়েছে সেখান থেকে এনে যে মমতা দি যাদবপুরে ফেলবেন এটা আমার কাছে খুব অকল্পনীয় একটা বিষয় আর এই যে পুরো একটা জার্নি মানে সাধারণ সায়নি তারপরে অভিনয় দেন সেখান থেকে পলিটিক্স জয়েন করে এখন একেবারে এমপির সিটের জন্য একটা মার কাটারি যুদ্ধ সেই অর্থে বলা যেতে পারে ময়দানে নেমে পড়েছ সো এই জার্নিটাকে কিভাবে ডেসক্রাইব করছো রোলার কোস্টার রাইড আমার মনে আছে যখন আমাকে ইডি থেকে সামন করা হয়েছিল প্রচুর নিউজ পোর্টাল খবর করতো আমাকে নিয়ে যে রকেট গতিতে উত্থান রকেট গতিতে উত্থান তা আমি আমার মনে হতো যে রকেট গতিতে যে উত্থানটা ধরো সেটা তো কয়েক সেকেন্ডের হয় রকেটটা তৈরি হতে বহু বছর লাগে মানুষ সেই জার্নিটাকে দেখে না যে আমি ষোলো বছর বয়স থেকে অভিনয় করা শুরু করেছি আমি একটি অত্যন্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে ষোলো সতেরো বছর বয়সে আমি অভিনয় করেছি তার কারণ যে একটা টাকা পয়সার কনস্ট্রেন্ট ছিল তার মধ্যে আমি টুকটুক করে পড়াশোনা চালিয়ে গেছি যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে এনরোল করেছি আমি ছিয়াশি শতাংশ সাতাশি শতাংশ মার্কস পেয়ে আইসিএসসি থেকে বেরিয়েছি পরবর্তীকালে তো আমি খুবই সাধারণ একটা মেয়ে নাচ শিখেছি গান শিখেছি টেবিল টেনিস খেলেছি যেরমভাবে বাবা মা বড় করে সেই রকম পথেই চলেছি আমি সবসময় বলি যে অভিনয়কে আমি চুজ করিনি অভিনয় আমায় চুজ করেছে আমি রাজনীতির ক্ষেত্রে আরও হানড্রেড পার্সেন্ট শিওরভাবে তোমায় বলতে পারি যে রাজনীতিকে আমি চুজ করিনি রাজনীতি আমায় চুজ করেছে সেটা না হয় হলো এবার প্রচার চলছে প্রচারের জন্য জেনারেলি যেটা হয় যে আমরা অভিনেত্রী যেহেতু তুমি পাশাপাশি কারণ যদিও এখন খুব কাজ অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে সেটা কাজের জন্যই হয়তো কি কারণে সেটা আমরা জানি না বাট ইয়েস উই ডু মিস ইউ বাট আমার যে জানার যে নিজেকে ফিট রাখা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ এই পুরো একটা প্রলং একটা প্রসেস যাবে এখন এই মুহূর্তে দিয়ে কীভাবে নিজের টেক কেয়ার করা হচ্ছে খাওয়া দাওয়ার দিক থেকে কী রাখা হলো কি ইনক্লুড হলো নাথিং কিছু না মা দু মাস আগে চলে গেছে তো যে দায়িত্বে ছিল পুরো এই বিষয়টা দেখার যে কি খেয়ে বেরোবে মাঝখানে ব্রেক নিয়ে কি খাবে সেই মানুষটা এই মুহুর্তে নেই কিন্তু তাও আমি বলবো আমার একটা খুব সুন্দর টিম আছে আমার ছোটো ছোটো ভাইরা আমার সঙ্গে সব কাজ করে নিজের ভাইরা নয় মানে যারা আমার সাথে কাজ করে সব আমার খুব ক্লোজ ওরা বহু বছর রয়েছে অভিনয় যবে থেকে করি তবে থেকে সঙ্গে রয়েছে আমার বাবা অনেক বেশি দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে এখন যেমন আজকে আমি আসার আগে আমার বাবা ভাত বেড়ে দিয়েছে আমাকে খাবারটা একটু গরম করে দিই হি ইজ অলসো ট্রাইং ভেরি মাচ সবটা মিলিয়ে হয়ে যাচ্ছে জানো তো আর তুমি যখন যুদ্ধের ময়দানে নামো তখন তুমি ব্রেকফাস্ট কি করছো লাঞ্চ কি করছো এগুলো প্রিয়গেটিভ না প্রিয়গেটিভ হচ্ছে মানুষের কাছে পৌঁছনো সেটা যতটা সম্ভব করতে চাই বাবাকে নিয়ে কি কোনোদিন প্রচারে কোনো সময় কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা আমার বাবা তো যাদবপুরে ভীষণ পপুলার এমনিতে দিদি নাম্বার ওয়ানেও এটা নিয়ে একটা গোটা এপিসোড হয়েছিল আমাকে অনেক মানুষ যখন আমি রাস্তায় বেরোই আমাকে বলে সাইনি দি আমি না বিশাল বড় ফ্যান তা আমি খুব আনন্দ পাই আচ্ছা তখন বলে আপনার না আপনার বাবার তো সেটাতে আমার খুব মজা লাগে বাবার নিজস্ব একটা জনসংযোগের স্টাইল আছে যাদবপুর একটা বেস আছে প্রচুর মানুষের জন্য কাজ করেছেন উপকার করেছেন সেবা করেছেন ইচ্ছা আছে বাবাকে নিয়ে একটু রাস্তায় বেরোনো কিন্তু
সো এই যে আমরা কিছুদিন আগে দেখলাম একটা অ্যাওয়ার্ড সেরিমনি তো সেখানে দিদিকে অনুসরণ করে পায় এবার হাওয়াই চটি সাদা হাওয়াই চটি সেটা কি जले नाम তো ওনার দল করি ওনার জায়গায় যুব সভানেত্রী আমাকে উনি বানিয়েছেন ওনার পরে কোনো মহিলা যুব সভাপতি ওনার যাদবপুরের সিট আমাকে উনি দিয়েছেন অনুকরণ এটা নয় এটা অনুসরণ আই আই ফলো হার আই ওয়ান্ট টু বি অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ শি ইজ আর এত সিম্পল থেকেও যে এত বিশাল বিশালভাবে কর্মকাণ্ড করা যায় সেটা থেকে আমি খুবই অনুপ্রাণিত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম মন্তব্য উঠে এসে কখনো তোমার পোস্টকে ঘিরে কখনো বিরোধী দল থেকে কোনো রকম বিভিন্ন রকম মন্তব্য এসে কিভাবে তুমি ডিল করো দ্যাজ ইট রিয়েলি হার্টস ইউ বা কখনো জাস্ট কাজের জন্য তুমি জাস্ট একটা ডেলিভার করে দেওয়া হয় একটা জাস্ট নো নো আমার আমি যখন যুব সভানেত্রী হয়েছিলাম অভিষেক আমায় বলেছিল আমি বলছিলাম যে কি করতে হয় কি কাজ আমি তো জানি না বলেছিল শুরুতে তো প্রথমে তুমি চামড়াটা উনিশ ইঞ্চি মোটা করে নাও এটা করতে হবে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট কন্ডিশন অফ গেটিং ইন টু পলিটিক্স and politics is a very thankless job tumi joto hi koro it's never going to be enough to ei ta niye dome gele hobe na the whole uh, purpose is to do more do more do more be more be more be more so shetai korte hobe amar shotti kichu jay ashe na ke ki bolche mamta di app to kichu korche rajyer manusher jonno ta onake keu chhatche na to ami to mane me kya chizu tu kon hai tera naam hai kya sita bhi yahan par naam hui पवन सिंह दिख आसानसोल थे जरा बोलते बंगाली माल बंगाल का पानी बंगाल से आई स्वातिन तो तुम्हारा बोल रहे ना कि तुम्हारा बांगलार मानुष के बोझा जदवपुर कन्स्टिटुएंसि तुम भोटे लड़चो एखे मानुजन की चाहिदा बेसिक की मन हो सुनल देखो अभी सब बस बुझते पे जदवपुर मानुष निजे एम पी देर और एकटू का पे चाहिए ये एक दुखर कारण जो को एमपी रिपीट है ना ইজ অলওয়েজ এ ওয়ান টাইম এমপি এবার সেটা ওদের ম্যান্ডেট নাকি এমপির জন্য সেটা হয় না সেটা আমি একটু বোঝার চেষ্টা করছি একটু পলিটিক্যাল লোকজন চায় যাদবপুরের মানুষ এবং আমার ভালো লাগছে শুনে অনেকে বলেছে যে যা এতদিন পরে আমরা পলিটিক্যাল কাউকে পেয়েছি তো সায়নী ঘোষ তিন বছরে যে নিজেকে পলিটিক্যাল হিসেবে মানুষের কাছে প্রেজেন্ট করতে পেরেছে এটাই আমার কাছে একটা বড় পাওনা দে ডোন্ট নিড টু বি ওয়ার্ডেড যে একে আমরা পাবো কি পাবো না আমাকে এত বেশি লোকে পায় যে বলে যে এত চাই না আপনাকে Why are you all over all the time? তো আমার মনে হয় যে আমি মানুষের পাশে থাকতে পারবো দেখো তুমি সব প্রবলেমের সলিউশন তুমি করতে পারবে না কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানুষ চায় যে আমার পাশে এসে একটু দাঁড়াক আমার সাংসদ বা আমার বিধায়ক যাকে আমি নির্বাচিত করেছি দ্যাট ইজ দেয়ার রাইট তো সেটা পাবে যাদবপুরের মানুষ ফেলিয়ার যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে হাউ উইল ইউ ডিল উইথ দ্য থিং এইট টাইম ড্রপ নাইন টাইম সর হাই নো প্রবলেম দেয়ার ইজ নো ফেলিয়ার দেয়ার ইজ নো উইন অর লুজ দেয়ার ইজ fight that's what i'm here to do opponent jini rochan ki mone hocche mane bhalo bhadro lok chikito lok onirban babu uni onar moto prachar korchen my fight is not against onirban babu my fight is not against the candidate my fight is against bjp ami bjp er against e lorchi je kono ganatantre manush candidate debe shetai to shabhabik manush nijer mandate debe ganadevota ganatantre shesh kotha bole seta tader byapar ami narendra modi er biruddhe lorai korchi ami bjp er biruddhe lorai korchi mamata bandopadhyay eta lokshobhar bot eta vidhanshobhar bot noy ebong lokshobhar angi ke jodi pashchimbongo theke keu lorai korchi bjp er biruddhe seta cpm na seta congress na seta isf proshno i uthe na ke lorai korche mamata bandopadhyay lorai korche eta mamata bandopadhyay ke tumi mukhyamantri korbe kina setar bot noy eta tumi narendra modi ke ar pradhanmantri banabe na setar bot সেটার জন্যই লড়াই সিএএ লাগু হয়ে গিয়েছে এবং সেটা নিয়ে কি বলবে তুমি এটা কি পুরোটাই একটা প্রমোশন বা কিভাবে তুমি দেখছো আমাদের নেত্রী খুব ক্লিয়ারলি জানিয়ে দিয়েছে দ্যাট উই ডু নট সাপোর্ট সিএ প্রথম কথা তো হচ্ছে ধর্মের ভিত্তিতে কখনোই কাউকে সিটিজেনশিপ দেওয়া বা না দেওয়া সেটা নির্ধারণ করা যায় না ইট ভায়োলেটস আর্টিকেল ফোরটিন রাইট টু ইকুয়ালিটি 
আজকে কোনো মানুষ যদি অধিকার পায় উই আর হান্ড্রেড পার্সেন্ট উইথ ইট কিন্তু কোনো মানুষের অধিকার যদি সিএ এর সঙ্গে এনআরসিকে যুক্ত করে মানুষকে এখান থেকে বিতাড়িত করার জন্য এই প্ল্যানিং হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখান থেকে কাউকে বার করতে দেবে না বাংলার মানুষ বাংলার মানুষ আজকে তোমার কাছে আধার কার্ড আছে ভোটার কার্ড আছে তোমার কাছে ইম্পর্টেন্ট নথি আছে তোমার এতদিনের থাকার ডকুমেন্টেশন আছে তুমি ভোট দাও তুমি মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন করেছো তুমি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করেছো নতুন করে সিটিজেনশিপ হোয়াট ইজ সিটিজেনশিপ হোয়াট ইজ এ ডিফারেন্ট সিটিজেনশিপ কার্ড সেটা কি কার কাছে আছে তোমার কাছে আছে না আমার কাছে আছে আমরা কি নাগরিক নই এবং ইলেকশনের দেড় মাস আগে এসে এটা করা একটা গোটা সিস্টেমকে ঝাঁকিয়ে দেওয়া নাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা আপনারা যদি এতই কনফিডেন্ট হতেন কি আপনি বার আপনি চারশো পার হ্যাঁ তো আপ ইলেকশনকে বাদ করতেন না আপনি যখন জানেন যে আপনি চারশোর ওপরে অতিক্রম করবেন আপনি আবার প্রধানমন্ত্রী হবেন আপনার আবার দপ্তর হবে তাহলে আপনি ইলেকশনের পরে করতেন এটা ইলেকশনের দু মাস আগে এটা একটা এত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষকে নিয়ে একটা মুভমেন্ট এটা 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 হয় না দিস ইজ অ্যাপসলিউটলি পলিটিক্যালি মোটিভেটেড বেশ একদম শেষে সেটা হচ্ছে আজ তাক বাংলা দর্শকরা যারা এই মুহূর্তে দেখছে সায়নীকে সায়নী প্লিজ যদি তাদের উদ্দেশ্যে তোমার কোনো বার্তা পাশে থাকুন আমাদের এই 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 লড়াইটা বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে যারা বাংলাকে সমানে বঞ্চিত করে যাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হবেন কিনা সেটা লড়াই এটা নয় এটা নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী তিনি বাংলাকে যেভাবে ক্রমাগত বঞ্চনা করেছেন তার বিরুদ্ধে লড়াই এই লড়াইতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে আপনাকে থাকতে হবে এটা ড্রেন পরিষ্কারের লড়াই নয় এটা বাড়ির সামনে ছোট্ট রাস্তাটা হয়েছে কিনা সেটার লড়াই নয় এটা কলে জল এসছে কিনা সেটার লড়াই নয় এই লড়াই সংবিধানকে বাঁচানোর এই লড়াই ডেমোক্রেসিকে বাঁচানোর মমতাদি যেভাবে লড়ছে আমার মনে হয় না গোটা ভারতবর্ষে কোনো মানুষ এরমভাবে কোনো মুখ্যমন্ত্রী এরমভাবে কোনো বিরোধিতা এরমভাবে কেউ করছে পাশে থাকুন আর আমি তো যাদবপুরের মেয়ে বাংলা যেরমভাবে বলেছিল দু হাজার একুশে যে বাংলা নিজের মেয়েকে চায় যাদবপুরও বলবে যাদবপুর নিজের মেয়েকে চায় আমি নিশ্চিত থ্যাংক ইউ বেস্ট উইশেস প্রচুর প্রচুর সাফল্য পাও নতুন ছবির জন্য মানে খোঁজ পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমরা অপেক্ষায় তো রয়েছি আপনারাও নিশ্চয়ই এরকমভাবেই অপেক্ষায় রয়েছেন আমার মতন এরকম নানান খবর খবর জানতে হলে অবশ্যই চোখ রাখতে হবে শুধুমাত্র আজ তাক বাংলা